Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà la vidéo pour apprendre le français. Le français souvent perçu comme une langue d'amour et de romantisme est également un véritable vecteur intellectuel, particulièrement si vous vous passionnez par l'art, la littérature et la philosophie. Maîtriser le français, c'est ouvrir la porte à un univers riche de connaissances et d'échanges intellectuels. En gros, c'est une invitation à un voyage culturel captivant. Je nourris l'espoir que cette vidéo deviendra une source d'aide, d'encouragement et d'inspiration pour vous tous. 熟悉UP这个系列视频的宝宝们都知道 我觉得啊英语呢才是我的二外和新粉们说一下up呢很热爱学习外语目前会说六门外语也很喜欢钻研各种外语学习的方法但是up不教语言也不是专业的语言老师我分享的呢更多的是语言学习的方法学法语我不
。几个华语母语者比较容易混淆的发音，比如说 on on s h a n t e un intéressant 和南方的音，比如说 re regarde， 把这些男音都标注出来，在学习的过程中重点反复练习，不要说 OK， 我前面学过发音了，就不用再练习，至少在你学习的前两三个月，还是要频繁的做发音的练习，不用着急一开始说，哎呀，我怎么发不出这个音。多听多练习，慢慢来。大家也可以用博数 A P P 做发音练习，还有很多中文讲解的发音视频。有些冗长，不太适合我的风格，但是我在每日法语听力上给大家看了一个那个法语音课程，还是不错。克拉哈法语发音教的非常的不错。语法部分，初级一定要重点关注两个点啊，一个是记忆词性，另一个是动词变位。法语的阴阳性是有一定的规律的，大家可以做的就是找一个词性规律表，这里给大家找了一个链接，放到了简介里，不要着急一个一个去背啊，除非你是有很强的记忆力，不然背了也记不住。大家只需要在日常学习教材的过程中学习即可。我的做法是按照这个规律表，把你学过的课文里带有阴阳性的单词列一个 Excel 表。然后标注上相应的规律，导入到 Anki 里复习，这样大家就有了自己专属的阴阳性表格。为什么我不推荐大家说 OK， 直接找个现成的表格直接背？因为这些单词是在学习课文的过程中你主动记忆的，然后自己主动归类的，这整个过程会加深大家对词汇的理解。记忆也会更深。我知道很多天使宝宝们看了 UP 的视频后做笔记分享给大家，非常好。但是呢，其实对一个视频或者一本书有最好理解和记忆的方式，就是自己记笔记，自己归类，再加入个人的思考。别人的笔记呢，可以拿来做个参考。如果大家希望以后我多出一些视频，关于说如何记笔记啦，如何读书啦，可以在评论里面写一下。我也想知道一下有多少同学对这类话题感兴趣。大家还可以按照这个方法陆续的加入不规则的词性的。单词说到动词变位，非常的重要。这个和我学德语或者学阿拉伯语等带有变位的语言方法一致，就是把变位练习列入到日常学习日程。重在频率，而非一次写的数量。我建议大家一天固定写一到两个动词变位，而且这些动词，嗯，不是随机的。大家在核心学习资料里学到刚学到的动词，还热腾着是最好的。比如说，今天你看到一个课文，里面讲到动词 b a c h l e 你学了现在时和一般过去时，今天就重点写这个单词的变位，还是要写。写的过程中可以加深理解和记忆。而且法语很蹊跷，很多字母只写不发音。比如说词尾的 s 和英语和德语不一样，这些大家都会在写的过程中注意到。大家可以通过法语助手查变位表，然后点击发音跟读一遍。终极的做法就是每个变位自己造一个句子，改错就交给 Chat GPT。Chat GPT 是大家学习语言过程中最好的助手，一定要好好用起来。大家也可以用法语动词变位渐进这套书，不要盲目的刷题。策略是什么？找到你当天核心学习资料里的单词进行配套练习。一般教材里都会有语法点，如果大家想做练习巩固语法，也可以用法语语法渐进初级这套书。策略和写变位是一样的。不是盲目做练习，配套教材学到相应的语法点进行练习。这里我还给大家推荐一个免费的法语语法练习网站 f r a n c e s Facile。这个网站呢，呃，设计土土的，但是非常的实用。其他语言的也有，大家比如说今天学了一个新的语法点，比如说 OK， 简单未来时 le futur simple， 就可以搜索一下这个语法点，然后做相应的练习，然后改错。如果大家有时间，还可以看一些法语博主的轻松有趣的教学视频，比如一个视频有讲一个单词或者一句常用的俗语，一天看一两集，学一些附加的知识，提升一下兴趣就可以了。我推荐几个每日法语听力上搬运过来的。法语教学油管博主，语速和内容非常适合初学者，比如说 Français avec Pierre, p a l e z v o u s French, French Morning with Alisa, Français avec Nelly。可以选择你喜欢的博主，有时间的听听并跟读视频，帮助大家提升口语啊！还有个很可爱的听力素材，就是动画片，比如说《T Two》或者说《Black》的《Two Two》，每日法语上面都有，但是我不太推荐大家拿来跟读，否则说话就会变成这个样子。
妥妥的法国小可爱。大家也可以多浏览 David Sankmont Apprend le Français 的主页，看到喜欢的内容，点击做练习。但是上面的内容我说过，缺乏体系，我不建议拿来做核心学习资料，用来扩充你的阅读和听力就可以了。如果大家学到了 A 二阶段，我推荐可以入小王子有声书原版，可以用来做听力精听精读或者放听放读都可以。我当时学法语就是从头到尾跟读完这本书，里面遇到不懂的词和语法，可以问 Chat GPT。我那个年代学法语的时候是可是没有 Chat GPT 的，大家要好好利用起来。这里呢，我给大家做了一个基本的学习计划，探索阶段可以用 A P P 和发音教程入门，正式学习阶段需要有一套固定的核心学习资料。背单词，消化相应单词就已经很不错了。不要忘记花点时间写变位，这个真的非常的重要。如果有时间呢，可以加入各种配套练习、语法练习、泛听、泛读等等。从这个学习计划里，大家可以看到，核心学习教材整合了听说读写的和语法，反复跟读很重要。我不建议单独另外背单词和刻意学语法，配合核心学习资料做练习即可。这个阶段呢，大家可以继续跟上面的教材，或者可以上 Coursera 上面 B1 到 B2 的法语课，全部都是免费的课程。设定好了这个阶段的核心学习资料，配备相应的语法练习，法语语法渐进中级，这个阶段可以入。然后就是要加入大量的泛听泛读练习，有声书我强烈推荐 a l b e c a m u r e t o n g e r 加缪的《局外人》，必读。篇幅不长，而且这本书是用 Le Passé c o m p o s é 写的，复合过去时，非常适合跟读和训练动词变位。喜欢看新闻的朋友，我推荐一个网站 News in Slow French， 慢速法语新闻，适合跟读。还有一个很好的精听素材就是 TED 法语讲座。视频内容和长度非常非常适合做精听，然后泛听呢，我非常推荐一个纪录片的网站啊，对，一定要知道啊，德法公共电台，我曾经非常想去他们家实习，因为他们做的内容啊，我真的是太喜欢了。纪录片的主题非常多样，有长有短，非常适合扩充大家的词汇量和知识量，一箭双雕。他们家的纪录片有德语和法语版，我在 B 站上面看到搬运的都是法语版的，而且有双语字幕，大家可以去看看。每日法语上面也有 update 的内容，这个阶段就只看法语字幕了啊。饭厅还有一个很重要的资源就是 Radio France 的网站和 APP 都要下好，里面有不同的频道，喜欢听时政新闻的看 France Info、France Inter， 喜欢文化类的看 France Culture。我以前每天。啊，都要听一两个小时的 France Culture 和散步的时候听。以前啊， France Culture 有个哲学公开课，我非常喜欢，不知道现在还有没有这个系列。这个阶段大家的词汇和语法应该已经不错了，我推荐大家做一个练习，那就是写日记。不要只写流水账，而是写的时候可以用上最近刚学的单词。记单词最好的方式就是用起来。大家也可以开始练习口语，可以通过 Tandem 找语伴，或者来我的 Discord 社区。我呢，这里有很多学汉语的法国人，可以给大家做语言交换。如果时间有限，想付费上外教课的，也可以用 iTalki 这类的平台找外教聊天。想和外教上小班课的，也可以上 Lingoda， 链接都给到大家了啊。这个阶段的学习计划逻辑和前面的还是一样，一个固定的核心学习资料，消化相应的单词和语法点，然后加入自己喜欢的内容做精听精读，然后就是大量的泛听和泛读，最后加入口语练习。其实大家都知道，学语言是一个漫长的过程。和大家分享一个我在法国上学的故事。前面不是说什么大夫希望读社科不够用嘛？我当时读研一的时候，刚上课就是完全就是蒙圈的状态。然后我们有很多的专业书要读。我记得当时认。时论上面有一个课，就是我们要读 Michel Foucault， 他的书呢，法国人读了都很吃力。我记得我一个下午两三个小时在那里读，就读了两页。先是要查很多的单词，查了以后反复读几遍才大概的明白。但是坚持这么做一个学期，硬骨头啃了下来，阅读速度越来越快，最后达到了法语阅读自由的那个状态。啊，真是太爽了！这里呢，想告诉大家 ，UP 可以和大家分享很多的学习方法，让大家少走当年我走过的弯路。但是想要学好，没有捷径，就是坚持，日复一日，年复一年的学习和积累。希望今天的视频能够对大家有帮助。喜欢视频的记得给我一键三连，多多支持。下期视频再见啦，拜。